Hi all, welcome to another video on environmental engineering too. In this video, we will hydraulic design of sievers. But for a sever design chain, we will have a basic details of the design system. We will have a basic details of the design system. We will have a circular design of the circular sever design chain. So the first one is design period. That will be running for a future period. So we will run that plan or that project. That is the base of the complete planning and designing. So we have to look upon to the design period. That is the future period for which the provision is made in designing the capacity of various components. Either the component is the same as the component. We will be able to do that. We will be able to do all the investment and planning. We will be able to do that period. Now, the design period depends upon the following details. Like, what do we want to do with the design period? Because we will be able to do that for 10 years. We will be able to do that for 10 years. We will be able to do that for 10 years. We will be able to expand this design. Mari poh, lengan ini design tenne, nama already existing project itu tenne expand ieda madio, ada fully build dan reestablish itu change diberi. Atta orang karya ngelo, nama ke adigam parcel lewi illa ada change itu kondo, future expansion tu ende, pertama nama ke change, macam mana reveal change, macam mana datan ini design period tu nukum. So the ease and difficulty in expansion, a karya ngelo nukir tu mana nama le, ada design period tu nukum. Then amount and variable availability of investment, nama ke pertama nama ada full investment ieda lengan ngelo, ada parcel Portion yang kita nak cuci dalam kampat itu adalah yang kita hari ini cuci dalam kampat itu untuk desain pada kampat ini cuci. Adalah yang kita based upon the anticipated rate of population growth, like shifting communities, industries, commercial investment. Suppose you are a city nearby within ten years, you are a city at a complete well developed property and city ada apa pun. For example, like nak hari yang orang kalutan orang states atau divided itu di bawah states atau itu berapa lah. Apo as states ni ada capital town dan daun. Apo nak Anggernya untuk declaration government je, itu already our newly formed state, na dore city itu develop itu bandar itu dah ada. Pasti ingat ni capital city, apa pun beri kita nak kari, ni within another five or ten years, this will develop into a metropolitan city. Apa hari ini lekang, nama lo kahal ekuti nongki tu, ane tak kiri mana kita beri. So these are the parameters which affects our design beri. Nama lo itu, apa tu design je, ini kita atteran kari nongki tu include je itu je ni beri. Then like hydraulic some hydraulic constraints and life of the material. These are the things which affects our design period. Now, what uh, material is the design period? Like, if it is laterals, we uh, a full development scheme. If it is trunk, anangil, like 40 to 50 years, treatment unit, 15 to 20 years, uh, pumping plant, anangil, 5 to 10 years. In the general sewer system layout, aima, in the case of the case, we can use a separate system to prepare for the case. If we have a separate system, we can use a separate system to prepare for the case. We can use a separate system to prepare for the case. We can design the case of the case. The case will be designed to its maximum capacity and the storm water drains also will be designed to its maximum capacity. So, we can use a separate system to design. See, what are the basic requirements of designing and planning a sewerage system? If we design any sewer, the basic detail is that its size should be such that no overflow. No overflow should occur at any instant. If we go to a sewer line, we will have an overflow in a sewer line. We will have an overflow in a sewer line. We will have a community like health hazards. In hygienic conditions of the way, on hygienic conditions of the way, in sanitation of the way. So, we can create it. So, we can create a situation of overflow in the way. So, we can create a maximum discharge, sewage discharge. So, we can create a size of the way. Okay. So, the correct estimation of sewage is very much important. So, that a proper diameter of sewage can be taken. So, if we select a size of the way, then automatically we should know what is the flow velocity inside. If we control the velocity, we control the size of the way. So, if we control the flow velocity, it should be 
such that it can have minimum cleansing velocity. Minimum cleansing velocity or that, we sewage in the characteristics and mainly it will have some solids. As solids or equivalent pipeline that get the deposit here, they can. So, our idea, but in our idea, it will have velocity. I can only see what they can do. Do one that. Or equivalent deposition in that one part. So, this should not happen. Any. Only every day and late down with her like no water line, water supply line, and it can be done under the surface. Are they bored? You can see where it's a sewer line should be two to three meter deep. Okay, and then I see even from the sewage collection from the basement of a building can be possible. Any where you purpose would end it. Suppose a place lit under line on the water supply line and the sewer line on the water supply line should be always above and sewer line should be below. Okay, this should be the sewer line and this can be the water supply line. Otherwise, by chance, some leak is happening over these in these two pipes. Several leak is happening in these two pipes. By gravity flow, it will move downward. Water leak is happening in these two pipes. It will move downward. But water is not going to be able to get the pressure. But if you are not going to be able to get the water supply line, it will be able to get the water supply line. So, we will be able to get the water supply line above the water supply line. Always, it should be below the water supply line. Always, it should be below the water supply line. And now the sewer design should be such that it can flow under gravity. Okay, and always the pipeline should be 0.5 to 0.8 full. It really can be without any settlement proper flow maintain GM bit. Any epidum or water supply line and treatment plant, water supplied and treatment plant, it will be at a higher elevation. Okay, higher elevation again, higher uh, higher proportion like the water tank and now you treated water I will community like it. By gravity flow sub, uh, supply चाहिए। यानी ये community इन्हें वरना community इधर वरना waste water again this has to be collected to another treatment plant waste water treatment plant। so नो के इधर एक higher elevation इन्हें ना अब उधर gravity flow ले city ले के बनो अदनी शेष में waste water flow ही में again maximum possible नमक waste water रूम gravity flow से नहीं आएगी ना अपन अमला अगर ना चाहिए तो फिर city के two lowest point ये था ना आ point ले के इतना अपने water waste water treatment plant चे बने so it should be such that the treatment plant is at the lowest lying area of the city. Any, इधर लाल नम्बरे चेद करने ये नाले, नमक नियाबाय इट ट्रीट इधर वाटर उधर नियाबाय रिवर लेक डिस्चार्ज यहाँ बटन नरी इधर लोग लोकेशन ऐसे नम्बर दें इधर नम्बरे सेलेक्ट किया. Now नम्बरे मेन पार्ट लेक नम्बरे पूर्व आना अरे सेवर डिजाइन चाहिए ना वो आ सेवर लगे कोड़े फ्लो ना फ्लो वेलोसिटी आने इच्छु आदि नमक का अर्नियरी करने दो अब अपन को आर फ्लो वेलोसिटी डिटरमिन चाहिए हम वन्डे डिफरेंट हाइड्रोलिक फॉर्मूलाज़ ही यूज़ हैं बट अब अब ओरो हाइड्रोलिक फॉर्मूलाज़ अब नमक वन बाय वन नाइटे यूज़ Okay, velocity kandu di kaya nyo say na, ito famous ay ito la equation na na Mang's formula na nga already are in the equation than na 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 velocity v is equal to 1 by n r raised to 2 by 3 s raised to half. So, what is n over here? n is Mang's roughness coefficient, r is hydraulic radius. So, how do you find out hydraulic radius or hydraulic mean depth? Hydraulic radius is the ratio of area of the sewer to the perimeter, wetted perimeter of the sewer. And slope, S is the slope. So, Manning's formula is V equal to 1 by N, R raised to 2 by 3 and S raised to half. Now, if you want to know the discharge through a sewer, you can use this equation discharge Q is equal to area into velocity. Or this is equal to 1 by N, A R raised to 2 by 3, S raised to half where A is the area of cross-section of flow. So, this is the first equation that we can use to determine the flow velocity in a sewer. Now, let us see what is the second equation. Second equation is Chassis formula. V equal to C root Rs, where C is Chassis constant. Okay. And R is hydraulic radius and S is slope of the channel. And the next one is Trumps and Birch's formula where velocity is equal to 83.5 R raised to 2 by, uh, 2 by 3 and into S raised to half. And the next formula is Hazen Williams formula where velocity equal to 0 0.85 into C into R raised to 0 0.63 into S raised to 0 0.54. 
फॉमुलास अगर डयमीटर 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 So this flows to a sieve or a pipe. It contains both organic and inorganic materials. Then don't doubt. Okay, inorganic solid materials, or like inorganic solid materials, and doubt. Apo ida engine yano sieve je flow che na idil tani the flow che and always this will be going in suspended form. For it. मिनिमेटी Clean the velocity that would not permit the solids to settle down and even scour the deposited particles of given size is called as self-cleansing velocity. अपन वही self-cleansing velocity एप्पर आना develop भी एंड अत एप्पर सीवर ला त्यावश उन्हें के नाम पे तो नल्ला otherwise at least once in a day are developing so that no deposition will occur or accumulate over there adu kooti kooti vandittu or blocking clogging situation illada irikkan vendittu or divasathil orikkale engilum minimum velocity vandirikkanam appo namukku different types of layouts undu namukku or hilly region la anagiri steep layout of sewer a irikkundava or middle area la athyavasham korcha or slope korannittundava ini egadesham flat valleys la kekana flat sewers a irikkundava appo idile engane aayi kaniyalum डिस्टेटी any for the expression for minimum velocity or self cleansing velocity you can use shields expression nammude shields expression for self cleansing velocity velocity equation ivide directly edukkuana derive cheyinnilla the velocity vs is equal to root of 8k by f into gs minus 1 into g into ds where k is a constant For clear inorganic solids, you can take it as 0.04, and organic solids, you can take it as 0.06. And F is Darcy's Weisbach constant, which is taken as 0.034 sievers. G is a specific gravity of sediments. Okay, G is acceleration due to gravity, and D is is diameter of solids or grains. Okay, so whenever we design a siever, the minimum velocity should be of 0.45 meter per second. And the average velocity should be of 0.9 meter per second, or at least the minimum velocity should be generated at the minimum discharge. Now, the minimum discharge, along with the other things, is about one third of the average discharge and minimum discharge generated. That means the corresponding minimum velocity. Always go for 0.45 meter per second. अलग तारीख के पॉइंट आवश्यक है नहीं ला, ओके? सो इधर चाहिए इधर इतना ले इन इन तक के बेनिफिट्स आना इफ यू प्रिफर फॉर मिनिमम वेलोसिटी, देन व्हाट हैपेंस इज़ द एडवोकेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ़ सस्पेंडेड सॉलिड्स विल ऑकर The sewer will be always under our control. That is, sewer is pretty clean. I reckon. I'm going to do clogging situation, blockage, so no very little cleaning. I reckon that in the middle of random checks, we're going to have some very little continuous flow of sewage will 
occur then this prevents the de uh, de uh, decomposition of uh, materials inside the sieve because always it will be self cleansing velocity and in the materials are fast it move chey athre pattern and the sieve treatment plan il ettu appo pipe in the agathu oru foul gases developments endalum undavala decomposition occur cheyunnundengil avada the foul gases occur cheyum appo namukku idu surroundings like spread out athara sahajaryangal ee minimum cleansing velocity endengil ഒഴിവാക്കി പെടുന്നതാണ് ഓക്കെ സിമിലർ ടു ദി മിനിമം ക്ലിൻസിംഗ് വെലോസിറ്റി ദർ ഈസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി കോൾ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി എന്തിനാണ് ഈ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം ഒരു സീവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് സീവർ ഉണ്ടാക്കാം ഇനീഷ്യലി ഇറ്റ് വാസ് ബ്രിക്ക് ലൈൻ സീവേഴ്സ് ദെൻ സ്ലോലി ടു കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സീവേഴ്സ് വിറ്റർ ഫൈൽ ലൈൻസ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് പുള്ളി സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് സീവേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇത്തരം സീവേഴ്സ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഒരു സീവർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹില്ലി ഏരിയയിൽ നിന്ന് മിഡിൽ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് ഏരിയയിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിന്റെ വെലോസിറ്റി നന്നായിട്ട് കൂടാനും കുറയാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഈ വെലോസിറ്റി കൂടുതലാണ് പ്ലെയിൻ വാട്ടർ അല്ല ഇതിന്റെ അകത്ത് സീവേജ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അപ്പൊ സസ്പെൻഡ് സോളിഡ്സ് ആണ് ആ സോളിഡ്സിനൊക്കെ വെരി മൈന്യൂട്ട് സോളിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും സിൽട്രിക് ടൈപ്പ് സോളിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അബ്രഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഹയർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അബ്രഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ പൈപ്പിലൂടെ വിത്ത് ഹൈ വെലോസിറ്റി ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഈ മെറ്റീരിയലിനെ സ്കവറിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സ്കവറിംഗ് ഓഫ് സറൗണ്ടിങ്സ് അതായത് സ്കവറിംഗ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ക്യാൻ ബി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ദ വെയർ ആൻഡ് ടയർ ഓഫ് ദ സീവർ പൈസ വിൽ ഒക്കെ അപ്പൊ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം കാരണം നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ സീവർ പൈപ്പ്സ് മാറ്റുന്ന പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അപ്പൊ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ആ മെറ്റീരിയൽ സ്കൗർ ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള വെലോസിറ്റി എത്രയാണോ അത്ര മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ആ വെലോസിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ഓർ നോൺ സ്കവറിംഗ് വെലോസിറ്റി സോ ദ സ്മൂത്ത് ഫ്ലോ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ഗേൾസ് വിത്തൌട്ട് സ്കവറിംഗ് ഇത്ത് പൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ സോ ദ ലിമിറ്റിംഗ് വെലോസിറ്റി ഓർ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ഓർ non scoring velocity for different materials is given over here okay or concrete cement concrete material and 2.5 to 3 meter per second where we can do you see so these are the important things what you have to look while designing a hydraulic sieve for passing of sewage any നമ്മൾ ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഇക്വേഷൻസ് ഫ്ലോ വെലോസിറ്റിയുടെ ഓരോ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ മാനേജ് ഫോമിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൻ ആർ റേസ് ടു ടു ബൈ ത്രീ എസ് റേസ് ടു ഹാഫ് എടുത്ത് അല്ലെ വെർ ആർ ഈസ് ഹൈഡ്രോളിക് മീൻ ഡെത്ത് ഓർ ഹൈഡ്രോളിക് റേഡിയസ് റൈറ്റ് ഈ ഒരു പാരാമീറ്ററിന് അത്ര മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സീവർ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ സീവറിൽ ഓരോ ടൈമിലും സപ്പോസ് പീക്ക് ടൈമിലാണ് ഫുൾ ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടൈംസ് ഓഫ് ടൈംസ് ആണെങ്കിലും മിനിമം ഫ്ലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലും ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള വാട്ടർ എമൗണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അതായത് ഇതിന്റെ വെറ്റഡ് പെരിമീറ്റർ മാറ്റാണ് ഇതിന്റെ വെറ്റഡ് പെരിമീറ്റർ മാറുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഹൈഡ്രോളിക് റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക് ഡെപ്ത് മാറും ഹൈഡ്രോളിക് ഡെപ്ത് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ദ പവർ ഫാക്ടർ ഇസ് ടു ബൈ ത്രീ അത്രയും രീതിയിൽ നമ്മളെ വെലോസിറ്റി അപ്പൊ എത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ വെലോസിറ്റി മാറുക എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഹൈഡ്രോളിക് മെയിൻ ഡെപ്തിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അത്ര മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ആ ഹൈഡ്രോളിക് റേഡിയസ് എന്ന പരാമീറ്ററിന് സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഈ ഹൈഡ്രോളിക് റേഡിയസ് നമ്മുടെ ഒരു സീവറില് മിനിമം വെലോസിറ്റി സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് മിനിമം ഫ്ലോ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് ഗ്രേഡിയന്റിലെ പോർഷനിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു റേഞ്ച് എടുക്കാം അല്ലാതെ കേസിൽ നമ്മൾ ഒരു ആവറേജ് വെലോസിറ്റിന്റെ കേസിൽ ആവറേജ് ഫ്ലോന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സീറോ പോയിന്റ് നയൻ ടു വൺ പോയിന്റ് ടു മീറ്റേഴ്സ് എടുക്കാം ഇതൊക്കെ അവർ മിഡിൽ റേഞ്ച് പെർപ്പസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ മാക്സിമം ഡിസ്ചാർജിൽ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ആയ നോൺ സ്കവറിംഗ് വെലോസിറ്റിയിലേക്ക് പോവാം ഒരു ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ടു ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് പോവാം ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ